Een hele goede morgen. Het is uh, dinsdag. Ik ben aan het ontbijten. Ik heb net uh, gelopen op de loopband. Dit is wat ik ontbijt. Um, ei, dit zijn drie eieren. Gewoon roerei heet het volgens mij. En daaronder ligt havermout. En de combinatie, blijf ik zeggen, is gewoon echt super. Anyway, ik ga me zo klaarmaken na het ontbijt. Uh, en dan ga ik richting Rotterdam. Even mijn nagels oppimpen. En um, ja, de kids ophalen daarna. En vanavond... Ik hoop dat ik op tijd terug ben, want ik moet ook vanavond ook weer sporten dus. Um, en daarnaast, uh, ik ben bezig dus met die online platform uh, voor de sportschool. Online gym dus. En vanavond heb ik een call en morgen heb ik er ook een call over. En het begint echt vorm te krijgen en ik ben zo ja, hyped erover. Ik heb er zo'n zin in om dat te lanceren, want het is mijn eerste echte... Nou, ik heb in het verleden wel tech gedaan, maar dit is echt tech Like online, dus niet echt een product, maar het is gewoon een online tech product. Dus ik vind dat echt gewoon spannend. Um, ja, dat. En uh, verder, uh, het is echt vies weer trouwens vandaag. Kijk dan, dit is het weer voor vandaag. Super grauw en ik zei dat we deze week zouden barbecuen, maar blijkbaar is het de hele week zo. Dus dat wordt wat. Wat heb jij in godsnaam weer besteld? Dit is een uh, Teletubbies fiets. Teletubbies fiets? Ja, Teletubbies fiets. Oh, zo'n loopfiets? Ja, Teletubbies loopfiets. Voor mij. Ja, natuurlijk. Oh, zal die leuk vinden als ja, ik vanavond dat thuis kom? Ik denk ik ook. Dus gaan we even fixen. En dan... Uh, Is dat serieus een Teletubbies uh, tele zadel? Tele tele Kijk eens. zadel heeft hij. Ja. Echt serieus. Oh, ja. Playtime. Echt binnen vijf minuten zet je hem wel snel in elkaar. Daar ben ik, hè? Even, even snel. Even ik denk dat hij het wel leuk vindt, dit, ja. Ik ook. Dus we gaan zijn reactie vanavond wel weer zien. Oké, okay, zojuist de navigatie ingesteld. Ik ga nu naar mijn moeder. Ik heb zojuist mijn nagels gedaan. En um, ja, that's it. Uh, dan gaan we naar huis en ik hoop niet dat ik in de file sta. Want mensen zijn weer terug naar normaal aan het gaan. Want het is gewoon weer druk op de weg. Daar zijn de twee lekker dingetjes weer. Hey! Weer Mali is de enige die aandacht heeft voor mama. Even kijken. Wij zitten weer in de auto. En um, altijd als ik alleen rijd, doe ik Mali voorin. Gewoon voor mijn eigen, ja ik weet niet, voor mijn eigen gevoel. Want dan kan ik gewoon altijd bij mijn meisje als dat nodig is. Toch liever? Maar ik heb altijd moeite met hoe ik haar stoel moet neerzetten. Want als je haar terecht opzet, dan kan ze halverwege naar voren vallen met haar gezicht. En dat wil ik ook niet. Uh, even kijken, dat moet hierin. En als het te veel ligt, dan kantelt ze met haar hoofd weer naar achter. Waardoor ze lager ligt met haar hoofd. Dus je snapt wat ik bedoel. Dus, uh, nou, zo gaat het goed, hè? Gaan we lekker rijden? Zo. Dan gaan we naar huis. Uh, mijn workout haal ik sowieso niet. Uh, nee. Dus moet ik even een workout doen die al eerder gepland stond. Of tenminste al gedaan is. Uh, ja. En dat was het. En dan gaan we eten en de kids naar bed brengen. Want het is al oh, bijna half acht. Ja, 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 ja. Heb je teletubbies gekeken bij mama of oma? Onze midnight snack. Ei. Lekker koolhydraatarm. Vind je ook niet? Ja, je had er brood bij. Het is half elf al. We kijken nu een aflevering van 90 Days Fiancé. Uh, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe sneu dit is. Dus, oké, okay, wacht. We moeten dit even op pauze zetten. Dan kan ik uitleggen. Er is dus... Wat well, is dus, ja, ik stream dat van even, vanaf mijn laptop. Um, Oké, okay, waar gaan we beginnen? Er is een man die um, een vrouw heeft ontmoet. 
Dat denkt hij. Dat denkt hij. Via zo'n betaalde platform, weet je wel, waar je chat en steeds betaalt voor ieder berichtje dat je stuurt. Uh, super ouderwets. Hij heeft dus iemand ontmoet zeven jaar geleden. Ja, hij is al vier keer in Oekraïne geweest, want die vrouw woont in Oekraïne, zegt hij. Vier keer naar Oekraïne geweest en iedere keer komt ze niet opdagen en nu is hij er weer. En dan, nu heeft hij dan ontdekt in welk dorp ze woont, dus dan gaat hij daar naartoe in Oekraïne Deze om haar man. te zoeken. Maar die vrouw bestaat niet, want het is gewoon ja. zo'n platform die iedere keer een andere vrouw erachter zet ja, en gewoon wacht, berichtjes moet beantwoord. Zeggen, belangrijk, uh, ja? Deze, Deze man is 60. 60. Ja, nou, sorry, zo achterlijk. 60 en achterlijk hoeft ook weer niet, hè? Nee, een maar, beetje, een nee, beetje dat ook juist niet. Google. Um, dat soort... Uh... Hallo, hallo, dat bedoel ik ook helemaal niet. Ik bedoel, dan mag je toch verwachten dat je dingen hebt meegemaakt in je leven. En in de gaten hebt dat dit dus zo... Dat die gecatfished wordt bij... Nou, dat hoef je niet eens. Het, Google het gewoon en dan zie je het toch? Dat is toch bizar. En dan heb je uh, nog een vrouw. Uh, die is 53. Gaat ze naar Nigeria en is ze daar verloofd via internet met een man. En die is nu daar en moet nu een geit kopen voor zijn moeder. Om toestemming te vragen om te trouwen. Uh, er is Yolanda, die heeft ene Williams ontmoet online. Die wil naar Engeland vliegen, want daar is Williams. Nou, en Williams heeft ineens zijn Instagram verwijderd als ze wil boeken. <laughs> dat is toch echt dit. En dan heb je Ed. Ed is fantastisch. Hij is een super aardige man, maar hij heeft geen nek. Heeft iemand ontdekt op internet via... Rose. Uh, ja, Rose. Uh, via whatever platform. Hij is helemaal naar de Filipijnen gegaan daar. En het blijkt dat Rose woont in... Middle of nowhere, met geen elektriciteit, lekker in de dak en ze heeft niet eens een bed. Een varkens. En ja, en haar vader is een varkensboer. Ja, dit, dit is echt te erg voor. Ben ik nog iemand vergeten? Nou, Mary at first sight heeft er niks bij, hè? Oh mijn god, ja. jullie moeten dat echt kijken. Dit is echt 90 days fiancé before the 90 days. Oh. Kijk dit nou. Dit is dus die Amerikaanse vrouw in Nigeria. Met haar fiancé. Het is, oh my god, <laughs> iedere keer als ik het zie. Oké, okay, dit is die man dus, die uh, in Oekraïne is, om een vrouw die hij zeven jaar lang spreekt via zo'n betaald chatroom. Hij is nu aan het wachten op haar. Ja, wat moet ik hier nou op zeggen, schat? Ja, dit is gewoon echt... Hij heeft serieus bloemen gekocht. Ja, dit is een Hij gebruikt voor, voor het feit uh, voor de man in de wereld. Heel erg. Wat is hij nu aan het doen? Hij gaat zich even mooi maken, hè? Maar ze komt niet. Nee, natuurlijk niet. Oh my god. Maar hij is echt helemaal excited omdat hij denkt dat zij komt. Nou, na zeven jaar. En de vierde keer in Oekraïne. En wat waren de excuses vorige keer? Eén keer was haar broer dood, ja, andere keer... Dan, uh, wat? Was dat ze medical Oh ja, ze had ze het ziekenhuis of lag ja. ze het ziekenhuis. Ja. Nou. Champagne staat klaar. Champagne gekocht. Oh, ze is laat. Wat verrassend zeg. Nou, dat is er hè. Dat is er. <laughs> En hij had al 100.000 euro uitgegeven, dollar. dollar, om in die chatroom met haar te praten. Ja, hij heeft geen telefoonnummer, niks. Hij kan alleen maar communiceren via die chat. Ja, ze zal wel vertraagd zijn. Het is een uur te laat. Yeah. Goh, en hij zit er nog. Met de champagne. I've been waiting for Lana to show up since 2 p.m. And I'm starting to get nervous that all of this was for nothing. Oh yeah. Dit is toch zielig? Waarom grijpt niemand in? Ja, maar iedereen zegt dat tegen ons. Zijn vrienden en allemaal. Dat het nep is, ja. Er was een koppel vrienden waarvan de vrouw ook Oekraïens was. Die gewoon zei, dit is gewoon hetzelfde. Moet je echt niet doen, dat is nep. If she just meets me for five minutes, it's five minutes longer than I've ever spent with her before. Thank you. 